Hey, mga isa ka tabi mo, magandang umaga. Magandang umaga. Good morning. 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 Sabihin niyo sa katabi mo, good morning. Good morning. Good morning. Oh, sige, good afternoon. Okay, ang ganda lang po. Sabihin mo sa katabi mo, katin din ang sikat sa labas. Pero alam mo ba? Pag nadiscovery mo ang iyong sarili, hindi mo mapapansin ang sikat ng araw sa labas. Kasi mas sumisikat ka. Gusto niya ng gano'n? Gusto niya ba? Mas mainit ka pa sa araw. Hindi nilikha ang araw. Hindi tayo nilikha ng Diyos para sa araw. Kaya nga na sobrang, this world is so excited. So excited. Alam niyo ba yun? This world is so excited for the sons and daughters of God to to arise. Amen? And that is why kailangan nating maintindihan. Nating lahat. Hindi lamang ako, hindi lamang yung katabi mo. Nating lahat. Lahat ng nilikha ng Diyos. Na they are not fatherless. Nag-uusap kami ng mag-asawa kanina sa sasakyan. Right? Praise God, si, ano, si Ren Ren makakasampa na ng barko, kapatid niya mo. Tapos nag-uusap kami, tapos nag-uusap kami, sabi ko, ah, kasi dapat ang sikreto niya para mabilis yung pag-angat niya sa barko, ano lang, kaibiganin mo lahat ng chief, chief engineer, chief ano, sa sa bridge, yun, sa kapitan, sa kapitan, sabi niya sa akin, kausapin mo nga para ano kasi hindi na mo lumak hindi man yung lumaki na mayroong tatay hindi yung lumaki na mayroong kumausap kasi si Crystal hindi sila lumaki may tatay talaga kaya nung nakilala niya ako ng mukha ng tatay <laughs> Ganon ka-importante ang ang intimacy with God. And sa hapong ito ngayon, everything that we will discuss, it is in the context of having a father. Okay? We can, alam ko, most of us, or some of us here, has already started dwelling how to develop intimacy. Pero ang gusto kong i-discuss sa inyo or i-share sa inyo is there is a process in intimacy and that process is progressive. How many of us here attended the uh, third anniversary sa Abu Dhabi? Amen. Naalala nyo, sabi ni Pastor Patrick, ang process is progressive. Amen. Saan ka nakikita ng building dyan na ngayon? Tinayo. Next month, babasagin lahat. Sigigibain. Diba? Pag binayag yan, next month, sabi mo, ula, nakakalahati na. The next month, ula, parang almost done. Diba? It progress. So, we are not only work in, ano, in progress. We are progressively We are we we are progressively progress. Tama ba yun? Tama ba yun? Progressively progressive. Oh, hindi ka agree? 
good. <laughs> and then you can put Yes, and then you But of course, when we don't have our father, and there is no one who will mentor us, there is no one who will look after us, there is no one who will uh, go with us, walk with us, progress is, ano, na minsan, na maraming hinder. Pero when you have a father, saan yung hinder na turo mo? Turo mo yung hinder. Okay. Sino may mga kaklase dito dati ng mga bully? Oh, Ikaw yung sinusubong sa mga tatay nila. Na, subong mo sa akin yung nagbubuli. Kasi paglabas niya, kusiin mo yung tinga niya. Ah, misa niya. Pag may tatay tayo, madali lang. Hindi tayo na, hindi tayo ganun kabilis kabahan. Hindi tayo Meron pa nga, hindi talaga tayo natatakot. Di ba? Lalo na pag yung tatay mo, maskulado, malaki. Ay, wala ka sa tatay ko. Tatay ko, tingnan mo. Seven footer. Ay, nakon po nang pansinin niya. Okay lang yan. Di ba? Eh, yung tatay natin, creator. Di ba? Anong hinisip niyong problema pa? <coughs> O na na, tapos na rin. Lusi pa rin tayo. <laughs> Intimacy with God is... Intimacy is so powerful na when we are intimate, you will never be the same again. When a husband and a woman merong intimacy, lulusog yan. <laughs> Palusog na palusog. Wala, wala, wala na magpa, wala na magkakasal nito ngayon. Kasi lumulusog. Maraming changes. Di ba? At hindi lang maraming changes, may madadagtag. Nung marap kayo sa altar, dalawa lang kayo. Ngayon, anin na. Uh, amen? So, ganun katindi ang intimacy na it will not remain as the same. And, at maganda, it will increase us. It will multiply us. Amen? So, mabilis lang ma, ma, makita ang tao na ano, ma, who has intimacy. He is not the same. Kung paano mo siya nakita last month, he is iba na ngayon. At kung last month, last year, is only one, ngayon, dalawa na. Hallelujah! Grabe! Amen! Yes! Next na kita. Pero kailangan hari yung mapangasawa mo eh. Amen! Kailangan shake ang pangasawa mo? Praise the Lord. Amen. Na-date ko si ate, ano kasi, minsan sa akin. Intimacy with God. You know how how we, we, we multiply from the time of Adam? How many of us know we multiply when, from the time of Adam? Hindi ko natin muna. After the fall, after the fall, they were created gloriously, they were created in the image and likeness of God, and they disobeyed. Now, after the fall, nadagdagan sila because something happened. Now, Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain and said, I have acquired a man from the Lord. Di ba? How many of us here knew, knew somebody? Now, when you knew that person, 
you acquired you acquired one or two or three sino may mga asawa dito at as kamay yeah. acquired no tayo acquired acquired four acquired three acquired si atiyo <laughs> ano tayo dalawa o oh. dalawa acquired two at <laughs> ibig So when Adam knew Eve, yung knew niya dyan, something happened that is so special. Remember niya, hindi lang niyan basta-basta new. Kasi ang intimacy with God, hindi lang siya basta-basta ang result. Hindi lang siya basta-basta ang, ah kami ganun, ginawa namin, tapos to, tatlo na kami. Ako nung, Bago ako nakikilala sa Lord, bago ko pa, before I uh, met my wife, tatlo ka agad kami pa. Naka, ano na ka agad? Instant. Instant. Yeah, instant father nga yung mami. Po, kaya pala, father tingin niya, kasi ngayon ang anak ko natin. Pwede rin na. Pero nga, when you are intimate with God, you will never be the same again. Christ born of Mary, Matthew 1.18 Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph before they came together, she was found with a child of the Holy Spirit. How many of us knew uh, Jewish custom of marriage? Siyong nakarinig na nun? yung marriage wala ba? have you witnessed uh, Jewish ano? how they do their wedding? wala ba? sa movies lang actually mayroong dalawang stage ang ano first is betrothal before the ano uh, proper uh, wedding Ang tawag sa betrothal is kidoshin. At yung isa naman is ni suin. Mga Hebrew word yan sila. When I was, ano, there was a time na we were mentored by a, 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 a woman from Europe. And his, her gift was, was, ano, was prophetic. Dito ko na nagkagari ano, yung, ano, yung, and then I realize, gano ka katindi, gano ka, gano tayo sina sanctify or sina set, set apart ng Lord before talaga tayo ma consecrate as one. Betrothal, pag kahimbo kayo ng dalawa in sa sa sa, sa ano sa, sa sa Jewish custom, hindi kayo kasal ka agad. Ibetroth mo na kayo. Tapos pagkatapos ng betrothal, you will be separated for a year or two years bago kayo magsamang muli. Nag-gets niya? Bago sila yung second part ng wedding. Pero walang, walang, ano, walang intimacy. Walang betroth lang. Pero pagkatapos noon, separate. Ito yung nangyari sa, ano, kay, uh, kay Mary and kay Joseph. Sa betrothal nila, meron ng, ano, Itong found with a child dito, actually, in Greek, it was not found with a child. In Greek, ang ibig sabihin nun, there was a bump. Bumps ba bumps? Alam mo, pag may bumps, mayroon talaga yung anak. May buntis. Paano pag bump lang? Paano pag bump lang? Napasobra yung ka. Grabe. Up. Uh, but my, 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 ganun siya, hindi siya with a child, uh, it was, they found out that there, there was, uh, there was bump on Mary's tummy. So, of course, parang Mary as, ano, parang may adultery something kay Mary, di ba? Kasi, betrothal pa lang, sa panahon pa lang ng betrothal nila, may bumps na, eh, si, 
si Joseph, andun sa bahay niya, si Mary, andun din sa bahay niya. Tapos may ano, pero of course, we know that Mary conceived from the Holy Spirit, hindi kay Joseph. And the angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also, that the Holy One who is to be born will be called the Son of God. So, nakita natin na the Holy Spirit was was ano uh, ano kay Mary conceived. Sino tatay niya? Magtanong ako. Sino tatay ni Jesus? Hindi si Holy Spirit ang pag na bang hindi siya. So alam natin, we know Mary, she conceived from the Holy Spirit and that is the Lord Jesus Christ. So alam natin, when there is intimacy, when there, kaya na yung merong, alam mo yung intercourse? Pag merong intercourse, lalo na parang walang ano, walang protect-protect na ganun, chances are, pwedeng mapuntis or pwedeng maano. Pag pupunta ka sa inner court, something will happen. Amen? Kaya, pag hinayaan natin si Lord na pumunta sa ating inner court, sa ating mga puso, sa ating inner man, something will happen. You will never be the same. Or even you will be more bold. No one can hinder you. Because the Spirit of our God resides in you. Amen? So now, alam natin na something happened from the very beginning. Why we are... Bakit tayo marami ngayon? Bakit we multiply? Bakit we increase? So what is intimacy? Intimacy is the knowledge and the understanding that arise from a special experience and peculiar connection. So, hindi lang siya simpleng may nangyari. Ang intimacy, alam mo, naitindihan mo, something so special to you, na kahit anong mangyari, hindi mo talaga makalimutan. Amen? Amen? Yun yung intimacy. Hindi lang, ay, may nangyari. Nag-intim- Kasi uso ngayon sa, ano eh, may, may intimacy na nangyari sa'yo. Meron na. <laughs> Hindi mo naman ang talagay na intimacy. Intimacy only happens to man and woman. Amen. Intimacy only happens to sakto ng edad. Nakakaintindi. Amen. Pag hindi mo naintindihan, walang intimacy yun. Amen? Amen. Intimacy is the knowledge and the understanding. Ako maaga akong nanay. Ako, anis na anis ako. I'm telling this, I'm telling this not to, ano, not to say something about myself. I'm telling this para aware tayong lahat. Because the thief comes still kill and destroy. Kaya nga yung iba sa atin na maaanga, mayroong mga regret. Ha? Huh? Diba? Ano te? Oh. Si Lord ayaw ng ganun. Kaya binibigyan niya tayo ng information. Maintindihan natin. Kaya nga iba tayo na godly, ano eh, godly family. We raise our kids. We warn them. Amen? Amen? Amen. Kaya tayo, kaya siya special, peculiar, familiar ba sa inyo yung ano? 
You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people. Diba? Kaya ganun, ganun siya. Hindi siya basta-basta ang ano. Nangyari yan, hindi mas sino yan. Saan ka rin? Siya yung sabi. Ikaw lang rin. Eh. Eh, ako, base sa naiintindihan mo. Amen? Malinaw yan? So, intimacy, when you have the knowledge, when you have the understanding, and you are doing it, for a purpose in the context of the will of the Father. Amen? Hindi lang basta-basta, ah. Feel ko siya, bahala na. Amen? Alam na, alam ko lahat tayo na may nangyari sa ating mga gano'n niya. Natuto din ako. Kaya praise the Lord. Pag may intimacy sa Lord, may knowledge, may understanding, hindi mo nagagawin ulit yun. Kasi hindi na yung concept niya. Out of context na yun. Sa kalooban niya. Amen. Amen? Amen. Sinasabi ko, hindi siya... Kasi, intimacy can be learned. Alam niyo ba yan? Sa panahon ni David, sa buhay ni David, marami kang madidiscover, you will discover a lot of things that will develop intimacy. But in the life of Jesus Christ, you will find an intimacy that is progressive. Yung tawag dyan, yung, yung napapaloob sa paghahari ng Diyos. Yung hindi mo sisisigyan ng Diyos kasi, Lord, ganito, ganyan. Ganito, ganyan, ganyan. Ay, Lord, hindi ko alam eh. Sorry, Lord. Iyak-iyak tayo <laughs> Pero sa Panginoong Jesus, ang maiintindihan natin is intimacy that comes from or with a dominion. Intimacy na with authority. Intimacy na galing sa tatay. At alam ko, nung nasa church, dati yung naglilingkulan ko, Na-amaze ako kasi naglilingkod na pero walang ano. Patalo din yung ayaw, tumalon? Sino gusto ang tumalon ngayon? Amen. Ha? Huh? <laughs> 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 Yan, ready ko yun. Kailangan natin maintindihan ito kasi we are a generation that is so special. We are a peculiar people. Hindi tayo ano. Yeah. Hindi tayo just just. Amen. Hindi tayo basta-basta. Luke 10.21 Jesus rejoices. Ito yun ha. Jesus rejoices in the Spirit. Grabe no? In that hour, Jesus rejoiced in the Spirit and said, I thank you. Say yan. Sabihin nga natin lahat. I thank you. I thank you. Father. Father. Lord si Lord Jesus. I thank you, Father. Lord of Heaven and earth that you have hidden these things from the wise and the prudent and revealed them to the babes. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. Alam mo kahit babe, kaya nga sinasabi ko sa mga nahekwentuhan ko, huwag kang magmadali na maglingkod, magano, tumayo sa harap, Kung pwede nga lang, doon ka lang eh. Sa gilid ka lang na nakatabi yung tatay mo. Kasi pag mayroong problema, pag katabi yung tatay mo, sasayo ka pa din. Sanay ka eh. Puro ang praise mo. Si David natutunan ito. Si David, pag may problema or merong wala, merong wala, may problema or wala, Pareho ang puri niya. Pero, pag, nag, nag, ano ka, ang tawag dyan, hindi ka dumaan sa tamang proseso, ay, sobrang na-excite ka. Gusto mo talaga maging ano, na hindi nakakasama ang tatay mo. 
maglilingkod ka, pero pagdating ng problema, pagdating ng problema, sumasabay ka. Pero pag dumaan ka sa proseso, naging babe ka, pag may problema, sama mo naman yung tatay mo. You are with our father. Kung ano ang joy ng tatay mo, joy mo din. Si David natutunan ito. Ah. Father and babe. And said to him, Do you hear what these are saying? And Jesus said to them, Yes. Have you never read out of the mouth of babes and nourishing infants, you have perfected praise. Sa ibang version, strength. Di ba? When you shortcut, you walk with God. When you short, when we shortcut, you walk with God. Our walk with God. When hindi tayo lumaan sa pagiging babe, pagdating ng problema, pagdating ng hamon, sumabay ka din sa problema. Tara, wala na mga ano dyan eh. Pero pag alam mo, dinaanan mo ang pagiging babe, ang pagiging infant, Oh Lord, come on. Ito lang ba yun? Di ba? Sasayawan ko, gulungan mo lang. Oo. Maiinis na lang ang problema sa iyo. Ginawa ko na ang lahat. Nakangiti pa din. Eh! Hello! Ginawa na ng demonyo ang lahat. Andan ka pa din sa praise and worship. Oh Lord, come on! David. Kaya nga, gusto, gusto ni David yung ano, gusto ng Lord. Kaya gustong gusto ni ano, ni ng Lord si Haring David. Kasi when he prays God, he's not, ano, he's not dignified. I will dance, I will sing to be mad for oh my king. Pamilya rin sa inyo? When David danced before the king, oh, lahat ng stepping lumalabas. Babe pa lang yun, ha? Babe pa lang yun. Wala pa tayo sa child. Wala pa tayo sa son. Amen? Amen? Amen. Kaya nga, pag, ano, pag mga tao, nag, pag ang, ang kongregasyon, nag, they gather together, at lahat ng yun, dumaan sa pagiging babe, mararamdaman ng nasa floor, mayroong nagpupuli doon sa taas. Kasi yung mga lumaan sa lib, yung hari nila, anon. Amen? Amen. Hindi na tayo, ano, hindi na tayo, hindi na tayo i-encourage si pastor na, ano? Na, yung may mga bibig, sumigaw. Wala pa, hindi pa, wala pa, naglalakad pa lang si pastor dito, wala, nagsisigawan na tayo. Amen. Amen? Amen? Babe pa lang ha, babe pa lang tayo ha. Wala pa tayo sa child. Sino mga child dito? Amen. Oh, sinong son and daughters? Amen. Dapat praise and worship, gumugulong tayo ha, kasi dumaan tayo dun eh. Wala, wala. May reaction dito, dito nga ako. Pagdating sa praise and worship, hindi eh, na tayo sinasabihan ng ano? Uh, bumalapak! Wala na, wala pang nasabi. Sinong ililig ko? Wala na, wala na sila eh! Amen. Amen? So, ganun ang gusto ng Lord when we have intimacy with God. When we are in Palagi po nga, nang dati ako sa church, sa asawa ng, ano, sinasabihan ako, ano ba ito si Dixon? Sumasayaw. 
Ako naawa ako sa kanila. <laughs> eh, eh, totoo. Naawa ako sa kanila. Lord, bigyan mo sila ng buhay. <laughs> Di ba? Ah, nagpupuri ako sa Lord. Maalat na, Lord. Yes! We are not defined by our problems or situation or We are defined by His words. Amen. We rejoice always. Amen. 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 Palaging, iba ka pag dumating ka nga, may solusyon ka agad, nakangiti ka na ka agad. Amen. 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 So, yun yung babe. Ito naman yung child. Father and a child. Or children. Jesus blesses with the children. But when Jesus saw it, he was greatly displeased and said to them, Let the little children come to me and do not forbid them. For of such is the kingdom of God. Assuredly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as little child will by no means, no means enter it. You know, bakit kailangan natin daanan ng pagiging babe? Kasi sa pagiging babe, We praise God. Ang praise natin perfect before God. Ano you know, saan tayo na, saan nakaka ano? nakaka ang Panginoon sa mga papuri natin. O pamilya din sa inyo? Kok yan ay Psalms. Ha? When we praise the Lord, nauna na ang Lord. Na-excite ang Lord sa mga anak niyang ano, matindi mang puri. Gusto niyang mag-manifest ka agad. Na-excite ka agad ang Lord. <laughs> Ako naman kayo na kamay. <clears throat> Amen? 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 Amen. Amen para malaman ko kung intimate tayo o hindi. <laughs> Amen. Amen. At pag na-ride ng Lord ang mga papuri natin, it's so easy for us to enter the kingdom. It's so easy for us to understand what the Lord wants us to understand. Madali na lang. Kasi si Lord nakapasok na. Alam nga naman pag nakapasok na si Lord, iiwan ka ba niya? No. Grabe ang Lord, siya lang ang tao na karelasyon natin na hindi nang iiwan. Amen. Iwanan ka na ng tatay mo, iwanan ka na ng tatay mo, iwanan ka na ng Lord mo. Minsan na iiwanan ka na ng partner mo eh. Pero si Lord, grabe, tara na. Amen. Tara, kung bahala sa iyo, wala kang basis. Tara. Pagpasok ko noon. Amen? Lahat may access ka. Kung sino pa gusto mong umiwan sa Panginoon? Kung ang Lord nga, hindi tayo iniwan, tayo ba ang iniwan? O ang iwanan? Walang iwanan sa Lord. Amen. And ito yung panahon. Ang child. Ito yung panahon na kung saan naiintindihan mo ang gift. Ay, hindi naman naiintindihan, pero naiinsight ka sa gift. Yung babe, bigyan mo yan ng ano, kahit ano, Wala, itatapon niya lang yan. Pero ang, si Elijah, ito si Elijah, nasa state niya yan, pagiging child eh. Pag bibigyan mo yan ng su- pag, surprise, pag sinabi mong egg surprise, alam niya na kaagad. And he is always excited about it. Si Miss Khan, bigyan mo ng egg surprise. <laughs> Wala 
ang gagawin niya lang. So, ito yung stage na kung saan every one of us are excited of the, the gift. Excited ba tayo? Yes. Oh, excited na excited ako pag gift. Pag gift, Lord. Pero alam niyo ba, hindi si Jesus Christ ang gift. Parang na, ano ako nito ha? Parang, parang, alam niya si Jesus Christ, hindi siya ang gift. Tulungan mo ako. Si Jesus Christ, siya ang naging daan ng ating Ama sa Langit upang madala ang gift na nanggagaling sa tatay. Sabihin mo nga sa katay yung tao ka. Tao ka, hindi ka pwede i- hindi ka pwede i-balot at i-gawing gift. Nag-gets niyo? Tao ka, hindi ka pwede i-erot at i-gawing kasalubong. Same is true with our Lord Jesus Christ. He's the only begotten Son of God. Pero si Jesus Christ, nung bumunta sa mundong ito, may dala-dala ang gift. Nasa sa atin na lang, binigay niya na, nasa sa atin na lang, bubuksan natin. When you unwrap that gift, in light of the gospel, you will see the very gift of our Father is the kingdom of God. Amen. You know, there is only one person who can carry a kingdom. A king. Kaya si Jesus Christ nung pumunta dito, hindi siya pinanganak na slave. Where is this child who was born king? Saan na yun? Born king? Who? Siya lang ang kayang magbitbit noon ng karihan ng Diyos. Iyan tayo. When we are child, when we become child, we are so excited. Pero this is not the point wherein si Elijah, minsan, i-example ko lang sa inyo si Elijah, of course, this is my encounter and for us to see very plain and simple. When Elijah opened the egg surprise, pag hindi niya gusto ang surprise, minsan binibigay kay si Kil. Minsan wala lang din. Wala lang. So yun yung stage na kung saan we don't know the purpose of what we really have. It's okay to be a child of God, but there is more on being a child of God. Meron kaya merong stages eh. Dapat progressive tayo. Kung hindi mo pa nadaanan yung undignified ka before God, it's okay to go back. Alam nyo, when I discover, when I hear the kingdom of God, bumalik talaga ako. Marami na akong alam nun, di ko na ako nga nun eh. Di ko na ako. Diyak ko nun ako. Masipag na ako sa church. Pero bakit, ano lang, di ko na-i-enjoy ang buhay. Sa karihan ng Diyos, dapat nag-i-enjoy lang tayo. Realignment talaga, Lord. Tanggalin mo na. Okay lang. Renew my mind. Kailangan is babalik ako from the very beginning. Well, so be it. Ang importante is mag-enjoy ako. When it's praise song, ah! Hindi naman yun. When it's praise and worship, kung pabuli talaga, nauna ka palagi. 
Kung ano na ang presensya ng Lord, ano ka rin, nakadapa ka na. Pahala sila, nakadapa sila rin. Basta ako, nakadapa ako, hari ito. Ah, kahit na maganda yung damit ko, okay lang. Ah, problema, hari ito. Pag, pag tindig ko nito ito, kung may mansa man, paglabas ko nito may, mamaya may mag-abot, bili ka ng bago. May mansa. Na-experience yun na yan? Ako, na-experience ko na yun. Eh nga, kahit ganong ganda ng ano, kahit anong ganda ng damit mo, kung sinabi ng Lord na lumuhod ka, lumuhod. Huwag mong isipin yung puti, yung damit mo. Amen. Oh, ganun lang tayo sa... Di ba? Ganun tayo sa Lord. Ito matindi. Dumaan ka na sa pagiging babe, naging child ka na, you grow up. How many of us wants to grow old? I'm in the kingdom of God. We don't grow old. Our the our age will you know become forty, become fifty, or become sixty, or become eighty even, or become one hundred. Praise the Lord. But we we don't grow old because. The Christ that is birthed in us, hindi ito matanda. Amen! Kaya nga, when I discover this, when I discover this, I become even more bold. Ito seryoso, I become even more bold. Kaya si Vincent, si Crystal, pinitigilan mo. May edad ka o bata o ano. Edad lang niya. The Christ in us is the glory. Amen? Christ. Kung meron kang Kristo, meron siyang Kristo, okay na yun. O sige, paglabasan tayo ng Kristo. Maglabasan tayo, hindi naman palakihan. But of course, when, 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 when you are called by God for His purposes, you have to be very bold and courageous. Amen? Do not hesitate. Pero yun nga, you will not only hesitate when the Son is revealed in us. Amen? Amen. Amen? Amen. Jesus rejoices in it's it's in the same passage. All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and who the Father is except the Son, and the one whom the Son wills to wills to to reveal Him. Kaya hindi tayo mga mananatiling child. We will be sons and daughters. In as much that our Father knows us very well, we know our Father also. Amen. Balik tadi, balik tadi man, ang statement niya. When when it talks about our Father, hindi ka mababalikan. Sila pa balik tadi. Amen. Amen? Kahit ano-ano mang sitwasyon meron ka, hamon meron ka, when you have a father, praise the Lord pa din. Amen! Wala kang sahod isang buwan, dalawang buwan. Praise the Lord. Amen! Praise the Lord! Ibubos yan ang Lord. Amen. 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 
Mga anak lang ang nakakaintindi. Sons lang ang nakakaintindi ng trabaho. Ang child, enjoy lang niya. Ah, marunong akong kumanta. Kanta ako. Pero ang mga son, Lord, pinapakanta mo ako. May ganitong gawain ngayon. Punta ako. Hindi lamang ako mo. Hindi lamang ako kumakanta. May trabaho ako. Amen. May Bible study doon. Ay, hindi. Kumakanta lang ako. Sumasayaw ako. May Bible study. Hindi, sumasayaw lang ako. Hindi ko lang ang sumasayaw. Tak. Ah. When we are intimate with our Father, kumakanta ka, sumasayaw ka, nati-preach ka, eh, ganun lahat na. Pag merong sinasabing trabaho doon, yan trabaho natin yan, tara. Amen? Amen. Praise the Lord, nakakain TV. Hallelujah. Woo! <laughs> See? A father and a son. Ang tatay bising-bisi sa plano, ang, ta- ang anak, gumagawa na, nag-i-execute na. Ang tatay tinitingnan ng ano, blueprint. Jesus answered to them, My father has been working until now, and I have been working. Amen? Amen. Kaya nga, kahit wala tayo sa church, kung nasa church tayo, kahit wala tayo sa church, kahit nasa trabaho ka, doon ka, dikit-dikitan mo yung amo mo, ano ka doon, ang tao dyan, hindi uh, ako sir, nag-i-inject-inject ka ng kalooban ng Lord. Minsan, malakas na mura, uh, sa amin, walang mura. Why you too much mura, no? It, it hurts too much. O, di ba? Hindi mo sasaktan. Pag tatawanin mo. It's too much in my ears. I don't like it. The next time niyan, magmumura yan, pero may sorry na. Ah, di ba? May nabago ka agad. Oh, sorry. Kahit ka, nasa, nasa ano ka, nasa trabaho ka, when you are a son, you are always working. Wala ka lang, hindi ka lang basta-basta may job, may trabaho ka din. Pag nasa pamilya ka, doon ka, may trabaho ka din. Araw-araw ka nagtatrabaho. Amen? Amen? And that is the intimacy of our Father to, is to the sons. Kaya nga, kung wala kang trabaho, kung alam mong may anak ka, may trabaho ka. Amen. Walang anak na walang trabaho. Mari wala kang job, pero may trabaho ka. Amen. Amen? Amen. Amen? When you know that you are intimate with your father, you have a work. Amen? Amen? Amen. But of course, all these things will always come back to how you were born or how you were, you, you were conceived. Paano ka nabuntis? Si Jesus Christ, paano nabuntis si Mary? Through the Holy Spirit. Okay. And all ng pagiging babe, pagiging child, at pagiging son, the Holy Spirit was always there. A helper na sinend ng ating tatay na nasa langit. That is why, kahit alam nating anak na tayo, pagod pa din. Kasi, ang helper natin ang sarili. Amen? Malino ba? That is why it's so important important na we know our helper. Amen. The Holy Spirit. Amen. We don't extension of We work with the Holy Spirit. Kaya nga, gusto, gusto mo mag-speak in tongues? Ayaw pa, walang lumabas. 
Because you work with yourself. Try to work with the Holy Spirit. Hindi ka natitigil. Sino nakaranas sa? Ako nakaranas na ako. Nakakaya naman. Sa isip ko nakakaya, pero wala akong magawa. Tinutulungan ako ng Holy Spirit. Kung ang ringwahe mo ay puro pag-ibig lang, praise the Lord, tinutulungan ka ng Holy Spirit. Pagod na pagod ka ng umibig kayo, hindi kayo ibig-ibig. Pero tinutulungan ka ng Holy Spirit. Gusto mo nang sumuko, pero hindi ka makasuko. Kasi tinutulungan ka ng Holy Spirit. Amen? It's always in partnership with the Holy Spirit. So, intimacy is intimacy with God is intimacy with the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. In the kingdom of God, if we want to be bold, we need the Holy Spirit. We don't joke the Holy Spirit. He's our partner. Amen? Amen? At ito yung mga anak. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Amen? Kaya tayo dito, alam nyo, inside this room, we are all believers. Inside this room, Speaking in tongues is not an alien. Speaking in tongues is not a sabi na nating signed. Hindi ka tanisip. Hindi signed. Pag merong pumasok dyan na unbeliever, it will be assigned to them. That is why babe cry out, Abba Father. They speak in new tongues. Huwag kang problema kung maintindi na ni Lord. Hindi. Pag nagbisaya ako ngayon, hindi niya maintindihan, maliban na lang sa mga bisaya. Pag nag-ilukan mo ngayon ngayon, hindi nyo ko din maintindihan ng iba lang sa mga ilukano. Pero pag nagtagalog ako, naiintindihan natin na. Ang ibig kong sabihin nun, kahit iba yung tono ng tangis mo, we are all believers. Maliba na lang kung may matinding manifestation, dalhin mo dito at palayasin natin. Amen. Pero kung tayo ay mga believers, we are body of Christ in this place. Speaking in tongues is not an alien. Sign yun ng tagalabas. Kaya huwag kang matakot when you worship the Lord in spirit and in two. You are just connecting in the heavenly realms. Amen? Hindi kayo ignorante. Hindi tayo ignorante. Amen? So when we want to be intimate with God, when we want to be intimate with God, we have to allow the Word of God to be true. Hindi tayo naging child ka agad without having the right tongue. Kaya titingnan mo ang mga bata, wala naman nakakaintindi sa kanila nang mag-ano, mag-bubbling yan sila. Sino mo nakakaintindi? Mami. Mami, or pinsan, o. So ganun na iyon. When we speak in tongues in this place, our fathers know what you are crying out. And this is the intimacy that God, our Father wants to connect with Him. It's fine, it's okay. It's Thomas. 
Amen? Amen. So what is intimacy? God expect us to bear fruit. Where are expected to bear fruit? Fruit that will last. Amen? Amen. Amen. Merong fruit at meron ding gifts. Amen? Amen? So let's all stand. We will... Alam natin lahat tayo dito ay dinula ng Lord. Gusto ng Lord na makipag-commute tayo sa Kanya. So, let's just close our eyes and let's just worship the Lord. Amen. Let's allow the Holy Spirit to minister unto us. We, we, we hear some word. But it's, again, it is the work of the Holy Spirit. Amen. Kung feeling mo, you are already a child, but then, hindi ka pa din maka talong-talong sa Panginoon, then this is your time to be a babe. This is your time to cry out. Kung sa tingin mo, you are a son or a daughter already, but then you cannot, you are not, you are, you don't think you are bold, then it's, you don't have any gifts, then this is your time to go back and allow the Holy Spirit to minister. Amen? Let's just close our eyes and worship the Lord.